にちは今日はあと1センチの恋とか映画に出ているリリー・コリンズ風のメイクをやってみましたやっぱり眉毛が特徴なのでね眉毛はちょっと頑張って描いたんですけどあのいつも言ってるんですけど似てるとかではなくポイントポイントをね意識してやってみましたあの他の海外セレブのメイク動画もたくさんあるのでよかったらこの後にぜひぜひ見ていってくれると嬉しいです、えっと、チャンネル登録と SNS のフォローよかったらお願いしますそれではどうぞまずはいつもの日焼け止めミシャのフラッシュアップを顔全体に伸ばしていきますこれはいつも言ってるんだけどツヤツヤな仕上がりで私はとてもお気に入りです今日ファンデーションに使うのはメイベリンのスーパー BB の一番ナチュラルを送る明るい方の色ですといつもはもうちょっと暗い方使うんだけどリリー・コリンズさんの肌は結構白いのでこれを使いましたでもちょっとカバー力があの足りなくてエイジリーワインドメイベリンのエイジリーワインドのコンシーラーを上から結構がっつりのせてますクマもひどかったしあと顔のハイライトとしても使ってちょっとカバー力を足しましたであとはニックスのクリームコントアのパレットのこの色をミックスしてちょっと軽くコントアしましたえっとこんな感じで上に向かってぼかすで顎をいつもブロンザを入れる位置よりちょっと低めかなリリーさんの写真を見るとちょっと低めの位置にいつも入れてるのでそこに入れてあとノーズシャドウもこんな感じでまずクリームを入れましたあとはシャネルのパウダーですねこれで肌を整えます全体を整えたら顎の方までちゃんと塗って、えっと、ニックスのアイブロウシェイパーっていうこういうワックスみたいな髪の毛をピタッて止めてくれる髪の毛じゃない眉毛をピタッと止めてくれるやつをまず全体に塗ってからこういうブラシで眉毛を上に向かってブラシしていきます上に向かって持ち上げてメイベリンのファッションブローでちょっと下書きみたいな感じで書きましたもう眉毛が一番大事だからいつもより断然断然濃く太くしていますこんな感じで足りない部分を足していくんだけど見て分かる通りちょっと色が薄すぎたのでニックスのラブコントアーズオールパレットの今の色を取って上からちょっとなぞっていきますでこのペンシルがちょっとワックスっぽい感じの,あのテクスチャーだからこの上にパウダーがうまくひっついてすごくいい感じになりましたこんな感じで毛並みに沿って毛並みをこう増やす感じで薄い方の色で眉頭の方をちょっと足ししていきましただけどねこのなんか不自然だったので上からまた黒を足してあの私の元の地眉の色に近づけるようにしましたこんな感じで眉尻の方に黒を足していって反対側も同じほらこれだとまだ薄いじゃんでも黒を足すとちょっと自然に見えるからメイベリンのラッシュニスタのマスカラをでまつげではなく眉毛に塗っていきましたこれで眉頭のボサボサ感とかを出していってちょっと濃くなりすぎたところは上からまたちょっとパウダーを重ねてっていう感じですねアイメイクはあの薄い方のマットな茶色をこんな感じでアイホール全体全体っていうかこの前くぼみのところ二重の幅のところにのせたらもうちょっと濃いマットなブラウンを目尻側半分ぐらいにちょっと乗せていきますでぼかしていきますで今これはあの下についちゃった眉毛のパウダーをスポンジで払ってこれはランコムのパレットですねからこのシャンパンイエローシャンパンっぽい色を取って指で伸ばしていきますこうすることで目がパチッと開くっていうか目がちょっと明るく見えるのでこういう色を使いましたこんな感じで伸ばしたらペリペラのこのちょっとラメっぽいねオレンジっぽい色をちょっと上から重ねたんだけど白くなりすぎないようにあんまり色はつかなかったかなでこの2色眉毛に使った色とさっきの茶色を合わせてもう1回目尻の方に伸ばして一番最初に使ったブラシでぼかしていきますこんな感じで目はすごく簡単ですでブラウンのリキッドライナー濃いブラウンなんだけどこれはジル・スチュアートのやつでアイラインを描いていくんだけど目尻だけちょっと太めででもキャットアイとかにはしずに
ナチュラルにちょっと目をパッチリ見せる程度にで下まぶたにはペンシルアイライナーを引きましたこんな感じですでビューラーをしっかりしたら、えっと、キャンメイクのクイックラッシュカーラーまずマスカラ下地をまず塗ってからちょっと乾かしておきますその間にベネフィットのフーラーブロンザーでさっきブロンザーをつけたところコントはしたところを上に重ねていきますこんな感じでやっぱりちょっと下目につけてでノーズシャドウもいつもよりしっかりめに入れたかなそんなめちゃくちゃ濃く入れたわけではないです全然でえっとこのメイベリンの名前忘れちゃったこのいつも使ってるチークを軽く塗ったらベネフィットの、えっと、このチークを塗ってでダッシュニスタのマスカラこれはあのすごくロング伸びるので下まつげにまず塗ってから上はビッグショットでまずボリュームを出しましたまずビッグショットでボリュームを出した後にラッシュニスタを毛先らへんに重ねてちょっと長さを足しましたで、えっと、コンシーラーでちょっと唇の色をちょっと消してとニックスのマットのリップですねオレンジ色のちょっと概要欄に種類は書いておきますこんな感じリリーさんの唇の形はすごい山がしっかりしているからそれをリップブラシで作ったんだけど上からまたイントゥイットの他のオレンジのやつを重ねてますねちょっと失敗したなと思ったからコンシーラーつけてまた山をしっかり描いて。上からまたコンシーラーで直してますこんな感じでちょっと唇の形はリリコリンさんっぽくやったら完成ですこんな感じではい完成しました髪の毛は、えっと、巻いてセンター分けにすると一番リリーコリンさんっぽいかなと思いますちょっと今日はあのもちろん似せきれてはないんですけど特徴を捉えて頑張ってメイクしました最後まで見てくれてありがとうございました次の動画もぜひぜひ見てくださいそれではバイバイ